আজকের ভিডিও লেসনটিতে আমরা আর্টিকেল সংক্রান্ত এমন কিছু সমস্যা এবং এমন কিছু কনফিউশন নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি যা আমরা প্রায়ই ফেস করে থাকি জেএসসি এসএসসি এইচএসসি অ্যাডমিশন টেস্ট সহ যে কোনো লেভেলের শিক্ষার্থী এমন কি যে কোনো ধরনের চাকরি পরীক্ষার্থীদের সবার জন্য আজকের ভিডিওটি অনেক বেশি ইফেক্টিভ হতে চলেছে বলে আমি বিশ্বাস করি যদি আপনি এই ভিডিওটি শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরোটি দেখতে থাকেন তবে আর দেরি কেন চলুন শুরু করা যাক মূল ভিডিও লেসনটি প্রথম কথা হচ্ছে আর্টিকেল জিনিসটা আসলে কি ইয়েস বাংলায় আর্টিকেলের তেমন কত সুন্দর প্রতিশব্দ না থাকলেও কিন্তু আর্টিকেল বলতে আমরা তিনটি শব্দকে চিনে থাকি এই অ্যান এবং দা তো আর্টিকেলকে আমরা অন্যভাবে চিনতে পারি আর্টিকেল হচ্ছে এক ধরনের ডিটারমিনার এবং ডিটারমিনার কি ডিটারমিনার হচ্ছে এমন কিছু শব্দ যে শব্দগুলো কোনো নাউনের নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা প্রকাশ করে বা অন্য কোনো শব্দের সাথে ওই নাউনের সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ করে তো ডিটারমিনার ব্যাপারে আমরা পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব তো এখন আসা যাক পরবর্তী প্রশ্ন আর্টিকেল কোন ধরনের শব্দের আগে বসে আপনারা সবাই জানেন যে আর্টিকেল নাউনের আগে বসে কিন্তু সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে তখনই হয় যখন আমরা জানি যে আমরা দেখি যে নাউন কিন্তু অনেক রকমের হয়ে থাকে কাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন কংক্রিট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কংক্রিট নাউনের ভিতরে আবার প্রপার নাউন কমন নাউন কালেকটিভ নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন বিভিন্ন ধরনের নাউন রয়েছে কিন্তু এবং কোন ধরনের নাউনের আগে আর্টিকেল ব্যবহার করব কখন করব না এই বিষয়টি আমাদেরকে কিন্তু কনফিউজ করে দেয় তো এই বিষয়ে আমাদের কিছু সহজ টিপস রয়েছে এবং কিছু বেসিক রুল রয়েছে কোড রুল রয়েছে সেগুলো আমরা একে একে আলোচনা করব এছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ে আসবে যেগুলো আমাদেরকে প্রায়ই কনফিউজ করে দেয় তো প্রথমেই আমরা দেখি নাউনের ভিতরে কাউন্টেবল এবং কমন নাউন অর্থাৎ কোনো নাউন তার আগে তখনই আমরা আর্টিকেল ব্যবহার করব যখন দেখব যে ওই নাউনটা কাউন্টেবল অর্থাৎ ওই নাউনটা গোনা যায় কিনা এক দুই তিন বিভিন্ন সংখ্যায় এই নাউনটি গোনা যায় কিনা যদি গোনা যায় তখন ওই নাউনটার আগে আমরা আর্টিকেল ব্যবহার করব এবং শুধু কাউন্টেবলই না অন্যভাবে আমরা একটু ক্লিয়ার করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রপার নাউন কমন নাউন কালেকটিভ নাউনের ভিতরে যদি ধরি তাহলে কমন নাউনটাকে আমরা বেছে নেব আর্টিকেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অবশ্য কালেকটিভ নাউনেরও আগেও আর্টিকেল বসে তো আর্টিকেল সংক্রান্ত যে কো রুল বা বেসিক রুলের কথা বলছিলাম যেই রুলটি মনে রাখলে আপনার আর্টিকেল ব্যবহারের কনফিউশন ফিফটি পারসেন্টই দূর হয়ে যাবে সেটিই ব্যাখ্যা করার আগে আসুন তিনটি সেন্টেন্স আমরা দেখে নেই প্রথম সেন্টেন্সটি হচ্ছে দেয়ার ইজ মাস ওয়াটার ইন দ্য পট এই সেন্টেন্সটিতে দুইটি নাউন আছে এবং সেগুলো হচ্ছে ওয়াটার এবং পট এখানে খেয়াল করে দেখুন ওয়াটার শব্দের আগে কিন্তু কোনো আর্টিকেল ব্যবহার করা হয় নাই কিন্তু পটের আগে দা ব্যবহার করা হয়েছে কি কারণে ইয়েস কারণটা হচ্ছে ওয়াটার শব্দটি হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন ওয়াটারকে কিন্তু গোনা যায় না পানিকে কি গোনা যায় না এটা অন্যভাবে পরিমাপ করতে হয় এবং তার ফলে ওয়াটার আগে কোনো আর্টিকেল কিন্তু ব্যবহার করা হয় না অন্য একটা ডিটারমিনার ব্যবহার করা হয়েছে মাছ এরপরে দেখা যাক পটের আগে পটটা কিন্তু গোনা যায় একটা বোতল দুটা বোতল তিনটা বোতল এবং তার ফলে এর আগে দা ব্যবহার করেছি এ বা অ্যান ব্যবহার করার বিষয়েও অন্য কনটেক্সটে ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু এখানে দা ব্যবহার করেছে নির্দিষ্টতার ক্ষেত্রে পরের সেন্টেন্সটি দেখা যাক দেয়ার আর মেনি অ্যাপলস ইন দ্য বাস্কেট অর্থাৎ বাস্কেটে অনেক আপেল রয়েছে এখানে অ্যাপল শব্দটা হচ্ছে একটা নাউন আর একটা নাউন কি বাস্কেট শব্দটা তো এখন খেয়াল করুন অ্যাপল শব্দটা প্লুরাল আগের পট শব্দটি সিঙ্গুলার ছিল অ্যাপল শব্দটা প্লুরাল কিন্তু এই প্লুরাল অ্যাপলের আগে কিন্তু কোনো আর্টিকেল নাই এ অ্যান্ড দা কোনোটাই কিন্তু নাই এরপর সেন্টেন্সটি দেখা যাক আই ওয়ান্ট অ্যান অ্যাপল আমি একটি আপেল চাই এই যে অ্যাপল শব্দটার আগে অ্যান আর্টিকেল ব্যবহার করা হয়েছে তো এই তিনটা সেন্টেন্সের তো এই তিনটি সেন্টেন্স থেকে বেসিক রুল যেটা আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কোনো নাউন তার আগে আর্টিকেল বসবে কি না এক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে ওই নাউনটি কাউন্টেবল কি না যদি কাউন্টেবল হয় তারপর আপনাকে দেখতে হবে ওই নাউনটি সিঙ্গুলার কি না যদি নাউনটি সিঙ্গুলার হয়ে থাকে তাহলে তার আগে অবশ্যই আপনাকে একটা আর্টিকেল ব্যবহার করতে হবে আদার এই অ্যান অথবা দা যদি নির্দিষ্ট হয় তাহলে দা আর যদি অনির্দিষ্টভাবে হয় তাহলে এই বা অ্যান বসবে অন্যথায় যদি ওই নাউনটি এই অ্যাপলসের মতো প্রুয়াল হয় তাহলে ওই নাউনটির আগে কোনো আর্টিকেল ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না তবে যদি ওই নাউনটিকে নির্দিষ্ট করে বলা হয় তখন কিন্তু আবার তার আগে দা ব্যবহৃত হতে পারে যেমন এই সেন্টেন্সটি দেখুন দ্যার আর মেনি অ্যাপেলস ইন দ্য বাস্কেট বাস্কেটে ঝুড়িতে অনেক আপেল রয়েছে অনির্দিষ্টভাবে বলা হচ্ছে অনেক আপেল রয়েছে অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই এই আগে কোনো আর্টিকেল ব্যবহার করা হয় নাই কিন্তু যদি আমি বলি আই ওয়ান্ট দ্য অ্যাপলস তো ওই আপেলগুলো আমি চাই
I met a student अथवा इट होते परे students in the library अर्थात जो दे अपने बोलें I met a student in the library अथवा library ते अमी एक जोन student के साथ शाखत करे इस्लाम शे student टक के निदिश्त बाबा आपने जाके बोलते साथ सें ताकि किन्तु निदिश्त करे बोलते साथ सें ना बापने जाने ना बाप शेव जाने ना और निदिश्त बाबे कोनो एक जोन student के साथ आपने शाखत करे इस्लाम ये जो ना in the library. Also, if you have any other students, you can say plural, I met students in the library. If you don't say students in the library, you can say students in the library. If you don't say students in the library, you can say students. I met a student. If you don't say students in the library, you can say students. आ बोल से कारण ऐसे ना कंसोनेंट साउन इर परे स्टूडेंट्स जोखन बोलते हैं सिप्लोल जोखन बोलते हैं तारा के किन्तु कोन आर्टिकल बोशनो लागे नहीं कारण ए स्टूडेंट को लाके अपने अनिदिश्ट भावे बोला सें किन्तु ए स्टूडेंट दर के जो दे अपने निदिश्ट करे बोलते हैं सान बात तार प एर पर प्रश्न हे आर्टिकल जुक्त नाउन फ्रेजर गठन की यस हमें जी नाउनर आगे आर्टिकल बसे क्यों नाउन की शुद्ध आर्टिकल नहीं चले ना कि एरें और शब्द जो है येस ये आर्टिकल जुक्त नाउन फ्रेज एर साथ क्योंकि और शब्द जो करते जमन एजिकटिव जमन एडभार्ब जमन एखे देखो एन अम्ब्रेला अम्ब्रेला शब्दी आगे एखे भावल साउंड थार फले एन व्यवहार करन अम्ब्रेला अखान वो ही अम्ब्रेला टा कैमोन की ऐटा जो दिया रो बोलते सांता लो होते परे अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला एक तो शुंदर अम्ब्रेला तो ये अम्ब्रेला शब्द टा नाउन एवं तार जोन ने आर्टिकल बाबर ही तो इसे आ एवं एर माजे देखून ब्यूटीफुल शब्द टेस्ट से कार जोन ने शुंदर अम्ब्रेला अम्ब्रेला टा क very beautiful umbrella एक तो उत्ती चमत्कार उत्ती शुंदर umbrella तो इखाने आमार जरा बुक तो बस ये रहोते हैं एक तीन noun phrase जो जो अनेक गुला शब्द थाके noun के modify करार फले ताहले article टक कोताही बोल बे yes वही noun phrase जो शब्द शुरू ते article टक बोल बे एवं noun टक बोल बे शब्द शेषे और तात article plus noun जो जो आर कोनो शब्दो ना थाके आर आर्टिकल प्लस डॉट 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 माने मास्कनो जो द आरोकोनो शब्दों थाके शेगुला बोझ बे मंग शेष बोझ बे नाउन किंतु आम्रा प्राय ये भूल टा कोरे थाके जे जोखन देखी कोनो नाउनेर आगे कोनो एजिक्टी बसे एडवर्ब बसे तो खोन अनेक क्षेत्रे आर्टिकल टा बेहवर करते भूल जाए जमान आई मेट I met good student. ये जो good student, student आगे good बेहवर करे से आर्टिकल टा बेहवर जो द ना कोरे तालो किंतु भूल हो बे। इर पर यालो सुना बिशाय शेर होते हैं। A बा N बेहवर एक जोड़ी लोता spelling ना कि pronunciation। अखों को तो होते हैं। अमर जाने article होते हैं। noun एक आगे बोशे। अखों अनिदिष्ट भावे जो दिकोनो noun के निदिष्ट करा है तो अखों A बा N बोशे। अखों A को अखों बेहवर करो N को अखों बेहवर करो। वेरा अपना रा जानें जो दि consonant थाके नाउनेर शुरू ते ताहोले वो ही नाउनेर के ए बोशे एवं एन बोशे का खून जोकन वो ही नाउनेर शुरू ते भावल साउंड थाके अखून भावल की की भावल होते हैं ए ई आई ओ यू अखून कोनो नाउनेर आगे जो दे ए शुरू ते जो दे ए ए ई आई ओ यू थाके ताहोले हमरा तारा के एन बोशे किन्तु शॉप � एन बोझ बना बोझ बेकी आ यूनिवर्सिटी आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आर ही स्टडीड इन आ यूनिवर्सिटी ये लागे किन्तु एन बोझ सेना बोझ बेकी ए ये पढ़े यूरोपियन ही इज एन यूरोपियन हो बना बोलूँ हो बे ही इज आ यूरोपियन अब अर आई मेट अ वन आइड मैन ऐसे ना किन्तु आ बोझ से जो दियो ए शब्द भावल दिए तर मान हे को शब्द को नाउने शुरू से जो भावल थे कि आगे एन व्यवहार करब ना एक क्षेत्र में विषय हे स्पेलिंग के प्रायरिटी देना जाए बर देखते हैं वो शब्दर उच्चारण क्यी हे उच्चारण जो भावल साउंडर मत है तरह आगे आर्टिकल एन बस उच्चारण भावल साउंडर मत ना अन्न रकम है से क्षेत्र में से अन्न रकम टी एटाद के मन रखते परि यह भाव यू बा वा क्योंकि भावल साउंड ना यू बा वायर मत उच्चारण हो तक तरह आर्टिकल एन ना बसे ए बस जमन University, you would say, one eyed man, wow, sorry, to say, tell you about what bad dilemma there, cone sound go like a bowl sound, bulbo, yes, she will say, oh, ah, e, u, a, a, among o sound. तो आशुन आरो किसी उदाहरण में आधुनिक व्यापार टाइप बैक करा जाए, देखो ना एक ने लिखा थी, एक टाइप फ्रेज, honest man, इसे एक ने honest, 
আবার দেখুন এখানে কনসোনেন্ট থাকলে যে তার আগে এ বসবে তা কিন্তু না বরং ওইটার উচ্চারণ দেখতে হবে অনেস্টের দেখুন এইচটা সাইলেন্ট অ ভাউল সাউন্ড হচ্ছে সুতরাং আমাদের আর্টিকেল ব্যবহার করতে হবে এবং এই কোন সাউন্ডটা পাচ্ছি আমরা অ সুতরাং এর আগে আমরা ব্যবহার করব অ্যান আবার দেখুন আননন পার্সন অ উচ্চারণ হচ্ছে সুতরাং এর আগে আমরা ব্যবহার করব কি অ্যান আননন পার্সন আবার দেখুন আওয়ার আ ও তো এই যে অ আ ই উ এ এ ও সিঙ্গেলি এগুলো ব্যবহার হতে পারে অথবা এই আর সাথে ও যুক্ত হতে পারে যেমন আউ বা আই এরকম হতে পারে যেমন আওয়ার সো অ্যান আওয়ার অথবা ইরেইজার কি উচ্চারণ হচ্ছে ই ই সুতরাং অ্যান বসবে আবার উডেন দেখুন উ সাউন্ড সুতরাং এখানে কি বসবে অ্যান উডেন চেয়ার যখন উডেন না থাকতো তখন কি হতো আ চেয়ার কিন্তু তার আগে অ্যাজিকটিভটার আগে উ সাউন্ড থাকার ফলে এখানে হচ্ছে অ্যান উডেন চেয়ার আবার দেখুন এগ এগ কি সাউন্ড দিচ্ছে এ সাউন্ড সুতরাং এর আগে হবে অ্যান একইভাবে এয়ার এইস এর উচ্চারণ কিন্তু নাই এয়ার মানে কি উত্তরাধিকার এয়ার লুম মানে হচ্ছে পারিবারিক ঐতিহ্য কোনো একটা বস্তু বা কোনো একটা ঐতিহ্যপূর্ণ ব্যাক ঐতিহ্য বহনকারী কোনো একটা জিনিস যেটা বংশের পর বংশ পরম্পরায় চলে আসছে এরকম কিছুকে এয়ার লুম বলা হয়ে থাকে অথবা কোনো শব্দের কোনো ফ্রেজের সংক্ষিপ্ত রূপ যদি হয় কোনো নামের সংক্ষিপ্ত রূপ যদি হয় এম বি বি এস তো এরকম সংক্ষিপ্ত রূপের শুরুতে উচ্চারণটা কেমন হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে ওটাকে আর্টিকেল কি বসবে যেমন এম উচ্চারণ করতে কি লাগছে এ লাগছে কিন্তু এখানে যদি হতো বিসিএস হি ইজ আ বিসিএস ক্যাডার বির আগে কিন্তু শুরুতে সাউন্ড হচ্ছে কনসোনেন্ট দ্যাটস হয় হি ইজ আ বিসিএস ক্যাডার হচ্ছে কিন্তু এন এম বিবিএস আবার দেখুন ওমলেট কোনটার উচ্চারণ হচ্ছে ও সুতরাং এন ওমলেট আবার আইডল আ ই মিলে হচ্ছে আইডল উচ্চারণ হচ্ছে সুতরাং এন অ্যান অ্যাম্বিশাস গার্ল গার্লের জন্য হলে হতো এ বাট অ্যাম্বিশাস যুক্ত হচ্ছে এ সাউন্ড সুতরাং এর আগে হবে অ্যান এরপরে যে বিষয়টি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি কনফিউজ করে দেয় সেটি হচ্ছে এ বা অ্যান ব্যবহার করব কোনো নাউনের আগে নাকি দা ব্যবহার করব কোনো নাউনের আগে অর্থাৎ আর্টিকেলটি ইনডেফিনেট আর্টিকেল হবে নাকি ডেফিনেট আর্টিকেল হবে এই বিষয়টা আমাদেরকে খুব বেশি কনফিউজ করে দেয় তো এই বিষয়টা ক্লিয়ার করার জন্য আপনাকে এখন আমি যে বিষয়টা বোঝাবো সেটা খুব মনোযোগ সহকারে বুঝতে হবে এখন একটি সেন্টেন্স দেখুন ক্যান ইউ গিভ মি আ পেন অথবা ক্যান ইউ গিভ মি দা পেন এখন আপনি কখন বলবেন ক্যান ইউ গিভ মি আ পেন যখন আপনি কোনো একজনের কাছে একটা কলম চাইবেন আপনি জানেন না তার কাছে কলম আছে কি না অথবা আপনি ধারণা করছেন যে আছে অথবা আপনি দেখেন নাই যে তার কাছে কলম আছে জাস্ট আপনি তাড়াহুড়ো করে হয়তো কারো কাছে আসলেন আপনার কলমটা দরকার আপনি বললেন ক্যান ইউ গিভ মি আ পেন তুমি কি আমাকে একটা কলম দিবা কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে তার কাছে একটা কলম আছে এবং নির্দিষ্টভাবে আপনি ওই কলমটাই চাচ্ছেন অথবা সেও জানে যে কোন কলমটা চাচ্ছেন তাহলে বলতে পারেন ক্যান ইউ গিভ মি দ্য পেন অর্থাৎ তুমি কি আমাকে কলমটা দিবা যে কলমটা আপনি দেখতেছেন অথবা জানেন যে কলমটা তার কাছে আছে অর্থাৎ আপনি যদি নির্দিষ্টভাবে কোনো নাউনকে নির্দেশ করেন যেটা আপনি জানেন এবং যাকে বলছেন সেও বিষয়টা বুঝতে পারছে তখন ওই নাউনটার আগে দা ব্যবহার করতে হবে কিন্তু আপনি যদি অনির্দিষ্টভাবে কোনো একটা নাউনের জন্য ব্যবহার করেন আর্টিকেল সিঙ্গুলার নাউন যদি হয় তার আগে অবশ্যই আপনাকে এই আ বা অ্যান ব্যবহার করতে হবে আরও একটি সিচুয়েশনের মাধ্যমে ব্যাপারটা আরেকটু ব্যাখ্যা করা যাক ধরুন আপনি একজন টিচার আপনার কোনো স্টুডেন্টকে আপনি বললেন যে অন্য একজন স্টুডেন্টকে কোনো একটা ক্লাসরুম থেকে ডেকে আনতে তো সেক্ষেত্রে সেন্টেন্সটা যদি এমন হয় ক্যান ইউ কল আ স্টুডেন্ট ফ্রম আ রুম অর্থাৎ তুমি কি একজন স্টুডেন্টকে ক্লাসরুম থেকে ডেকে আনতে পারবা অর্থাৎ যে কোনো স্টুডেন্টকে যে কোনো ক্লাসরুম যদি দুই তিনটা ক্লাসরুম থেকে থাকে তাহলে ওই দুই তিনটা ক্লাসরুম থেকে যে কোনো একজন স্টুডেন্টকে ডাকতে হবে তাহলে আপনি কি বললেন ক্যান ইউ কল আই স্টুডেন্ট ফ্রম আ রুম অর্থাৎ আই স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট আগে আ বসছে ক্লাসরুমের আগে আ বসছে কেন কারণ হচ্ছে আপনি অনির্দিষ্টভাবে ওই যে স্টুডেন্ট বা ওই যে ক্লাসরুমকে নির্দেশ করতেছেন কিন্তু আপনি যদি বলেন ক্যান ইউ কল দ্য স্টুডেন্ট ফ্রম দ্য ক্লাসরুম অল ফ্রম দ্য রুম তার মানে আপনি তাকে এটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে কোন একজন নির্দিষ্ট স্টুডেন্ট এবং নির্দিষ্ট একটা ক্লাসরুম থেকে তাকে ডাকতে বলতেছেন এবং সেও এটা এমন একটা কন্টেক্ট যেখানে সে কিন্তু আপনার কথাটাকে বুঝবে অর্থাৎ এই যে বোঝার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে বা একটা সিচুয়েশন থাকতে হবে যে সিচুয়েশন থেকে আপনি সে ধরে নিবে যে আপনি কাকে ডাকতে বলছেন 
তার মানে আর্টিকেল ব্যবহারটা কিন্তু শুধুমাত্র একটি সেন্টেন্সের ভিতরে সীমাবদ্ধ নয় বরং ওই সেন্টেন্সের কনটেক্সটটা কি ওই সেন্টেন্সে কে বলছে কাকে বলছে এবং তাদের ভিতরে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর বিষয় এবং টোটাল একটা কনটেক্সচুয়াল একটা বিষয় হচ্ছে আর্টিকেলের ব্যবহার বিশেষ করে এই নির্দিষ্ট আর্টিকেল দ্যাট ইজ দা এবং অনির্দিষ্ট আর্টিকেল এ বা এন এইগুলার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় যেটা আমাদের एग्जामগুলোতে স্টুডেন্টরা ফেস করে থাকে কনটেক্সট ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে সেটা দেখুন এখানে দুটো সেন্টেন্সের মাধ্যমে ওয়ান্স আপন আ টাইম একদা देयर वाज अ গার্ল নেমড ক্যারোলিন ক্যারোলিন নামে একটা মেয়ে ছিল এখানে খেয়াল করুন এই যে মেটার কথা প্রথমবার আপনাকে বলা হচ্ছে অর্থাৎ রিডার কিন্তু ক্যারোলিন নামে মেটাকে চিনে না বরং তার এই যে লেখার মাধ্যমে এই যেটা পড়ছে পড়ার মাধ্যমে কিন্তু ওই মেটার নাম শুনছে সে এন্ড দ্যাটস ওয়াই এই গার্ল শব্দটির আগে আর্টিকেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ইনডেফিনিট আর্টিকেল আ এবং তার পরের সেন্টেন্সটি দেখুন তার মানে এই গার্ল সম্পর্কে অলরেডি রিডার কিন্তু কিছুটা ধারণা পেয়েছে তারপর সেন্টেন্সে যদি ওই গার্লকে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন কিন্তু ব্যবহার করছে দ্য গার্ল দ্য গার্ল হ্যাড আ ড্রিম এবং মেয়েটির একটি স্বপ্ন ছিল আগেরটাই বলা হয়েছে একটা মেয়ে ছিল এই নামের তার মানে অনির্দিষ্টভাবে মেয়েটাকে মেয়েটার পরিচয় বলা হয়েছে এরপরে ওই মেয়েটি সম্পর্কেই যদি কিছু বলা হয় তখন কিন্তু তার আগে আর্টিকেল হিসেবে ডেফিনিট আর্টিকেল দা ব্যবহার করা হয়েছে এরপরে আর্টিকেলের বিষয়ে যে সমস্যাটি আমাদের প্রায়ই হয়ে থাকে আমরা প্রায় কনফিউজড হয়ে যাই বা জানা থাকলেও আমরা ভুল করে থাকি ইভেন আমারও মাঝে মাঝে ভুল হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে আর্টিকেল আ এবং দা এর উচ্চারণ নিয়ে এখন আপনারা খেয়াল করে থাকবেন এগুলার কয়েক রকমের উচ্চারণ হয়ে থাকে এখন এই যে এটা যদি লেটার বা অক্ষর হিসেবে ব্যবহার হয় তখন তার উচ্চারণ হয় এই লাইক এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ অর্থাৎ অক্ষর হিসাবে যখন এ ব্যবহার হয় তখন এটার উচ্চারণ হয় এই অন্যদিকে যদি এটা আর্টিকেল হিসাবে ব্যবহার হয় তখন কিন্তু তার উচ্চারণ হয় আ আ পেন আ ম্যান আ বুক কোনো ক্ষেত্রেই কিন্তু এ ব্যবহৃত হয় না কিন্তু আমরা এই শব্দটাকে এই অক্ষরটাকে সবসময় কিন্তু এই ব্যবহার করে থাকি তার মানে এই এর উচ্চারণ কিন্তু দুইটা একটা হচ্ছে এই এবং একটা আ যদি আর্টিকেল হিসাবে ব্যবহৃত হয় অন্যদিকে দি বা দা এটার কিন্তু দুইটা উচ্চারণ দি এবং দা এখন কোনটা কখন উচ্চারণ হবে এ বিষয়ে আমরা প্রায় কনফিউজ হয়ে যাই ইয়াস উচ্চারণটা হচ্ছে এমন যে নাউনের আগে আপনি আর্টিকেল দা ব্যবহার করবেন সেই নাউনটি যদি কনসোনেন্ট সাউন্ড দেয় তাহলে তার আগে দা ব্যবহার করবেন আর যদি ভাওয়াল সাউন্ড দেয় তাহলে তার আগে দি ব্যবহার করবেন যেমন দি অনেস্ট ম্যান দি আননোন পারসন দি আওয়ার দি ইরাইজার দি উডেন চেয়ার দি এগ দি অমলেট অন্যদিকে যদি এটার আগে ব্যবহার করেন ইউনিভার্সিটির আগে তার হবে দ্য ইউনিভার্সিটি দ্য ইউরোপিয়ান দ্য ওয়ান আইড ম্যান দ্য বুক দ্য পেন এভাবে আপনারা ইতোমধ্যেই জেনেছেন যে আর্টিকেল সমূহ বিশেষ কিছু নাউনের পূর্বে বসে থাকে সেগুলোর ভিতরে অন্যতম হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন এবং কমন নাউন ক্ষেত্র বিশেষে কমন নাউন সমূহের জন্য ব্যবহৃত কালেকটিভ নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসতে পারে যেমন আ গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস আ গ্যাং অফ রোবার্স আ ফ্লোক অফ বার্ডস অন্যদিকে কোন ধরনের নাউনের আগে আর্টিকেল বসে না তার ভিতরে অন্যতম হচ্ছে প্রপার নাউন এছাড়াও ম্যাটেরিয়াল নাউন এবং অ্যাবস্ট্রাক নাউন এছাড়াও সর্বোপরি আনকাউন্টেবল নাউন সমূহের আগে আর্টিকেল বসে না যে নাউনগুলোকে গোনা যায় না তবে মাঝে মাঝে এটাও দেখা যায় যে অ্যাবস্ট্রাক নাউন বা প্রপার নাউনের আগে আর্টিকেল বসতেছে তখন কেন বসে তার বসার কিছু বিশেষ কারণ আছে তো সেই ক্ষেত্রগুলোতে দেখা যায় যে ওই প্রপার নাউন বা অ্যাবস্ট্রাক নাউন সেগুলোও কিন্তু কমন নাউনের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে এখানে উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করা যাক এখানে দেখুন সাজিদ ইজ নোন অ্যাজ দ্য নজরুল অফ আওয়ার কলেজ সাজিদ আমাদের কলেজের নজরুল হিসেবে পরিচিত এখানে খেয়াল করুন এখানে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে দুইটি প্রপার নাউন রয়েছে একটি হচ্ছে সাজিদ আর একটি হচ্ছে নজরুল কিন্তু দ্বিতীয় নজরুলটির আগে যে খেয়াল করুন আর্টিকেল ব্যবহৃত হয়েছে দা নির্দিষ্ট আর্টিকেল ডেফিনিট আর্টিকেল দা ব্যবহৃত হয়েছে তো কেন এটা হয়েছে কারণ হচ্ছে এই নজরুলটা কিন্তু প্রপার নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হলে যেটা হতো কাজী নজরুল ইসলাম আমরা তাদেরকে সবাই চিনি সবাই তাকে জানি এই নজরুলটাকে নজরুলকে কিন্তু এখানে মিন করছে না বরং সেই নজরুলের গুণাবলী নিয়ে সাজিদকে তুলনা করা হচ্ছে যেমন কিভাবে সাজিদ পরিচিত কী হিসাবে পরিচিত নজরুল অফ আওয়ার কলেজ আমাদের কলেজের নজরুল হিসেবে তার মানে কাজী নজরুল ইসলামের যেমন অন্যায়ের প্রতিবাদ করার প্রবণতা ছিল বিদ্রোহী গুণাবলী ছিল মানবতার কথা তিনি বলতেন এরকম গুণাবলী কার ভিতরে আছে সাজিদের ভিতরে আছে তার ফলে কি বলা হচ্ছে সাজিদ ইজ নন ইজ নন অ্যাজ দ্য নজরুল অফ আওয়ার কলেজ আমাদের কলেজের নজরুল হিসাবে সাজিদকে সবাই চিনে কিন্তু এটাকে যদি আমরা অনির্দিষ্টভাবে বলতাম
আ নজরুল সেক্ষেত্রে কিন্তু নজরুলের আগে দা নির্দিষ্ট না হয় অনির্দিষ্টভাবে আ হতে পারতো দ্যাট মিন্স নজরুল কিন্তু আর প্রপার নাউন নাই এটা এখন কমন নাউনের মতো যে কাউকেই মিন করতে পারে কারণ সাজিদের পরিবর্তে আমি হতে পারে আই এম রিগার্ডেড অ্যাজ আ নজরুল অথবা শামিম ইজ নন অ্যাজ নজরুল এরপরে সেন্টেন্সটি খেয়াল করুন এভরি ওয়ান অ্যাডমায়ার্স বিউটি প্রত্যেকেই সৌন্দর্যকে প্রশংসা করে মূল্যায়ন করে তো এখানে দেখুন বিউটি শব্দটি একটি নাউন কিন্তু তার আগে কোনো আর্টিকেল নেই কারণ কি কারণ হচ্ছে সৌন্দর্য ব্যাপারটা এটা কোনো কমন নাউন নয় বা কাউন্টেবল নাউন নয় এটাকে গোনা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না এটা হচ্ছে বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই এর শুধু ফিল করা যায় অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে অ্যাবস্টাক নাউন এবং আমরা জানি অ্যাবস্টাক নাউনের আগে কোনো আর্টিকেল বসে না কিন্তু তার পরে সেন্টেন্সটি আবার খেয়াল করুন হি গেভ মি আ গুড পিস অফ অ্যাডভাইস এখানে কিন্তু বলা হয় নাই হি গেভ মি অ্যান অ্যাডভাইস সে আমাকে একটি উপদেশ দিয়েছিল আমরা বাংলায় কিন্তু এরা প্রায় বলে থাকি এ ধরনের কথা যে সে আমাকে একটি উপদেশ দিয়েছিল সে আমাকে একটি চমৎকার উপদেশ দিয়েছিল সেক্ষেত্রে আমরা ভুল বলে থাকতে পারি এভাবে হি গেভ মি অ্যান অ্যাডভাইস অর হি গেভ মি অ্যান এক্সিলেন্ট অ্যাডভাইস এটা কিন্তু ভুল হবে সেক্ষেত্রে সঠিক সেন্টেন্সটি কি হবে হি গেভ মি আ গুড পিস অফ অ্যাডভাইস এক্ষেত্রে এই ধরনের অ্যাবস্টাক নাউন সমূহকে যদি আমরা সংখ্যা বিবেচনায় নিতে চাই তখন কিন্তু তার আগে ব্যবহার করতে হবে অন্য কিছু শব্দ এবং মাঝখানে একটা অফ ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন হি গেভ মি আ গুড পিস অফ অ্যাডভাইস এখানে প্রপার নাউন হিসাবে কমন নাউন হিসাবে পিস ব্যবহার করা হয়েছে তার জন্য আর্টিকেল ব্যবহার করা হয়েছে এবং অ্যাডভাইসটাকে অ্যাবস্টাক নাউন হিসাবেই রাখা হয়েছে আলাদাভাবে আবার অ্যাবস্টাক নাউন নিয়ে কিন্তু আপনি আরও কনফিউশনে পড়ে যেতে পারেন যখন দেখবেন অ্যাবস্টাক নাউনকে সরাসরি শুধুমাত্র ওই অ্যাবস্টাক নাউনটাকেই ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার আগে আর্টিকেল ব্যবহার করা হয়েছে যেমন যদি বলা হয় হেলেন ওয়াজ আ বিউটি এখানে বিউটির কিন্তু অ্যাবস্টাক নাউন হওয়া সত্ত্বেও এর আগে আমরা আর্টিকেল আ ব্যবহার করেছি হেলেন ওয়াজ আ বিউটি হেলেন ছিল সৌন্দর্য আসলে কি মিনিং তাই না হেলেন ছিল সৌন্দর্যের প্রতিমা হেলেন ছিল অনেক চমৎকার সৌন্দর্য মণ্ডিত একজন মহিলা তো এখানে কিন্তু বিউটি দ্বারা কোনো সৌন্দর্যকে অ্যাপস্ট্রাক্ট নাউনকে মিন করছে না বরং একজন সুন্দর মহিলা একজন বিউটিফুল ওয়ামেনকে নির্দেশ করছে আ বিউটি আমাদের আলোচনায় সর্বশেষ যে প্রশ্নটি এবং এটি একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন প্রশ্নটি অনেকেই করে থাকেন কিন্তু সঠিক উত্তরটি সহজে কেউ পান নাই এখন আমায় আমি মনে করি এবং সেই প্রশ্নটি হচ্ছে আর্টিকেল কোন পার অফ স্পিচ আর্টিকেল নাউনের আগে বসে থাকে আমরা জানি কিন্তু এটা কোন পার অফ স্পিচে পড়বে অনেকেই এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে বলে থাকেন আর্টিকেল একটি অ্যাজেকটিভ কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে দেখুন এই ফ্রেজটি আ ভেরি বিউটিফুল আমব্রেলা এখানে এই যে নাউন ফ্রেজটি এই নাউন ফ্রেজে আমব্রেলা নাউনটির আগে একটি অ্যাজেকটিভ বসছে বিউটিফুল এখন অ্যাজেকটিভের নেচার হচ্ছে যে নাউনটাকে মডিফাই করবে সেই নাউনের আগে বসবে কোনো একটা অ্যাজেকটিভ যদি ব্যবহৃত হয় ওই সেন্টেন্সে বা ওই ফ্রেজে কিন্তু এখানে দেখুন আর্টিকেল যেটি ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা কিন্তু ওই নাউনের আগে বসে নাই বসছে বরং সবার শুরুতে অর্থাৎ একটি ফ্রেজে যদি নাউনের পাশাপাশি অ্যাজেকটিভ বা অ্যাডভার বা অন্য শব্দ থাকে এবং সাথে পাশাপাশি আর্টিকেলও থাকে তাহলে আর্টিকেল কিন্তু সবার শুরুতে বসবে এবং নাউনটি সবার শেষে বসবে এবং তার আগে অ্যাজেকটিভ বসবে তার আগে অ্যাডভার বসবে যেমন আ ভেরি বিউটিফুল আমব্রেলা আমব্রেলার আগে বিউটিফুলটা অ্যাজেকটিভ এবং ভেরিটা অ্যাডভার্ব এবং সবার আগে আর্টিকেল বসছে তো এখন এই যে অ্যাজেকটিভের কমন যে নেচার সেই নেচারের সাথে কিন্তু আর্টিকেলের নেচার যাচ্ছে না সুতরাং আর্টিকেলকে কি আমরা অ্যাজেকটিভ বলতে পারি এটা হচ্ছে আপনাদের কাছে প্রশ্ন এখন আপনি যদি উত্তরটা আমার কাছে যান তাহলে আমি সংক্ষেপে বলবো আর্টিকেল হচ্ছে আরও একটি এই যে আটটি পার্ট অফ স্পিচ রয়েছে এই আটটি পার্ট অফ স্পিচের বাইরে একটি নবম পার্ট অফ স্পিচ রয়েছে সেই পার্ট অফ স্পিচ হচ্ছে আর্টিকেল তাহলে সেই পার্ট অফ স্পিচটা কি ইয়েস সেই পার্ট অফ স্পিচের অন্তর্গত হচ্ছে আর্টিকেল তাহলে সেই পার্ট অফ স্পিচের নাম কি ইয়েস সেই পার্ট অফ স্পিচের নাম হচ্ছে ডিটারমিনার এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন কি বলেন সারা জীবন আমরা জেনে আসলাম পার্টস অফ স্পিচ সর্বমত আট প্রকার মুখস্থ করে আসলাম পরীক্ষায় লিখলাম এখন আপনি বলছেন নয় নম্বর আরেকটা পার্ট অফ স্পিচ আছে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমরা বাংলা ভাষাভাষীরা যে গ্রামার বইগুলো পড়ে থাকি সেগুলো বেশিরভাগেরই কিন্তু বয়স হচ্ছে পঞ্চাশ ষাট সত্তর একশো বছর সেই সময়ে লেখা গ্রামারগুলো তে অবশ্যই আট প্রকারই লেখা আছে কিন্তু আপনি যদি অতি সম্প্রতি সাম্প্রতিক গ্রামার বইগুলো পড়ে থাকেন যেগুলো অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজ বা লংম্যান এই ধরনের ইউনিভার্সিটির অথরাইজড পাবলিকেশনস থেকে বেরিয়েছে সেগুলোতে খেয়াল করে দেখবেন নবম একটি পার্ট অফ স্পিচের আলোচনা রিসেন্টলি এসছে এবং সেই পার্ট অফ স্পিচের নাম হচ্ছে ডিটারমিনার এখন আপনি বলতে পারেন এটার যথাযথ প্রমাণ কি
উত্তরটা হচ্ছে আর্টিকেল ডিটারমিনার এবং এই ডিটারমিনার নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিওতে আশা করি সেই ভিডিওটিতে আপনি আমাদের সাথেই থাকবেন আর এই ভিডিওটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে তা জানাতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদের পাশেই থাকবেন আর আপনি যদি প্রথমবারের মতো এই চ্যানেলটিতে এসে থাকেন অথবা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করুন এবং পাশে থাকা ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন যাতে করে আমাদের পরবর্তী কোনো ভিডিও আপনি মিস না করেন আর এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ